हेलो फ्रेंड्स हॉर यू यू आर वाचिंग टीस नॉलेज टीवी चैनल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एंड आइडियल ब्रीडर दोस्तों टीस नॉलेज टीवी के चैनल की जानब से आपने मोजिस नाजरीन और सामीन क्राम को असलम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जो ब्रीडर बुल है या ब्रीडिंग के लिए या नस्ल कशी के लिए आप जो सांड या वच्छा या कट्टा आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें अगर हों तो वो आपकी नस्ल को बेहतर तौर पर आगे लेके नहीं चल सकेगा और उसकी माँ का होना कैसा होना ज़रूरी है और उसके बाप का कैसा होना ज़रूरी है इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम है कि एक अच्छा सांड या एक अच्छा ब्रीडर आपकी जो एक लाख या डेढ़ लाख की भैंस है या गाय है उसको वो तीन से चार लाख की कर सकता है ठीक है आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो चार टांगों वाले जानवर होते हैं उसमें जो बाप है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और जो दो टांगों वाले होते हैं यानी बर्ड्स होते हैं इसमें माँ का नस्ली होना बहुत ज़रूरी है तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें हमने जानवरों की मुख्तलिफ़ बीमारियों पर देसी और अंग्रेज़ी इलाज के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो आप हमारे चैनल से जा देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ भी सकते हैं तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि ब्रीडिंग बुल बनाने के लिए कट्टे खरीदे जा रहे होते हैं ये एक बहुत ही खुश आइंद ट्रेंड चल निकला है और भैंस की नस्ल की बेहतरी के लिए इससे अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता बशरते कि अगर आप वाकई की अच्छी नस्ल के कट्टे खरीद रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि भैंसों में जो आर्टिफिशल इंसेमिनेशन होती है इसकी रशो बहुत कम होती है और काफ़ी लोगों की ये शिकायत आती हैं कि उन्होंने मसनू नस्ल कशी की है यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है या फिर वो जो कहते हैं कि टीका या बीज रखवाया है उससे भैंस प्रेग्नेंट नहीं हुई दोस्तों यहाँ कुछ मसाइल देखने में आ रहे हैं कि जो कि मैंने फेसबुक पर भी मुख्तलि दोस्तों की पोस्टों से देखे हैं यहाँ सबसे बड़ा मसला जो देखने में आया है वो ऑनलाइन कट्टा खरीदने का या ऑनलाइन कट्टे की खरीदारी है कुछ दोस्त फेसबुक पर पोस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें ब्रीडिंग बुल बनाने के लिए अच्छी नस्ल का कट्टा चाहिए तो यहाँ उन भाइयों की इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग हरकत में नज़र आते हैं जो आम से कट्टे को नस्ली कट्टा बताकर पैसे ले लेते हैं इस नुदी गलती की वजह से आप अपने कई साल की मेहनत ज़ाया कर बैठते हैं और अपनी भैंसों की नस्ल को अच्छी नस्ल बनाने के बजाय आप पहले वाली नस्ल भी ख़राब कर लेते हैं ऑनलाइन कट्टा खरीदने वाला भाई खुद को भैंस का शौकीन नहीं कहलवा सकता ऑनलाइन खरीदे हुए कट्टे का ना किसी रिकॉर्ड का पता होता है ना नस्ल का और इसकी माँ कौन है इसका बाप कौन है दादी कौन है दादा कौन है और माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या था आप पाँच सात साल की मेहनत करते हैं जब आपकी जोटियाँ या बच्चियाँ जवान होती हैं तो उस वक्त आपको उस कट्टे की नस्ल का पता चलता है और अच्छी प्रोडक्शन देने वाली जब आप पास भैंसें या गाय नहीं बनेगी तो आपके पास पछतावे के अलावा और नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों एक बात ये नशीन कर लें कि हर नीली की भैंस ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी प्रोडक्शन वाली हो नीली में भी ऐसी भैंसें आ जाती हैं कि वो बिल्कुल आम सी भैंसें हैं जैसी शक्ल और प्रोडक्शन वाली होती हैं कभी भी सिर्फ ये समझकर कट्टा ना खरीदें कि चूँकि ये नीली का इलाका है तो लिहाजा यहाँ पर हर कट्टा नीली का होगा दोस्तों ट्रांसपोर्ट का दौर चल रहा है नीली के इलाके में बाहर से भी कट्टे भैंसें आ सकती हैं लिहाजा सख्त एहतियात की ज़रूरत है और एक और गुजारिश के क्रास कट्टा कभी आप मत खरीदें जैसे कि नीली और रावी का क्रास हो बेशक कट्टे की दोनों नस्लें अच्छी हों नीली भी और रावी भी फिर भी आपने क्रॉस कट्टा कोशिश करना है कि ना खरीदें कट्टा एक ही नस्ल कर लें अब आते हैं कि आप कट्टा खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे तो इसके लिए चंद असूल आपको बताते हैं तो आप वो सुन लें आपने एक ऐसा मैर साथ लेना है जो नीली पर मौजूद बड़े ब्रीडर्स को जानता हो घर घर की भैंसों से वाकिफ़ हो या आपने किसी डेयरी फार्मर को साथ लेना है जो नीली की भैंसें ख़रीदता हो जैसा कि मुख्तलिफ आपके जो करीबी दोस्त हैं उनके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं अच्छे फार्मर्स या अच्छे आप जो समझ वाले हैं उस बंदे को आपने साथ लेना है जिस भैंस का आप कट्टा ख़रीद रहे हैं इसकी माँ को चेक करें इसको कोई बीमारी तो नहीं है थन या वाना को कोई मसला तो नहीं है उसकी माँ का लैक्टेशन पीरियड क्या रहा है उसके दूध की एवरेज क्या थी भैंस कितने वक्त बाद फिर हीट में आकर क्रॉस हो जाती है या भैंस की डिलीवरी का कितने दिन बाद दोबारा वो पैक पर आ जाती है पीक जो उसकी है मतलब दूध की डिलीवरी के बाद वो कित ज़्यादा दूध पे कितने दिनों बाद आती है भैंस शरीफ है या हसीली है या फिर भैंस का दूध काढ़ा कितना होता है उसका दूध में मिठास लेन कार्बोहाइड्रेट या ये चीज़ें कितनी ये भी आप चेक कर सकते हैं जितनी मालूम आप ले सकते हैं वो लें 
ضروری نہیں کہ یہ ساری معلومات آپ نے لینی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنی باتیں پوچھ سکتے ہیں یا جتنا ممکن ہو آپ اتنی معلومات لیں پھر آپ نے کٹے کے باپ کو دیکھنا ہے پھر کٹے کی دادی کو دیکھنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کٹے میں ماں کی خوبیاں زیادہ آ رہی ہیں یا باپ کی کٹے کا باڈی سٹرکچر کتنا ہے رنگ اس کا کیسا ہے کٹا اپنی ماں پہ زیادہ گیا ہے یا باپ پہ کتنے فیصد گیا ہے آپ نے کراس کٹا جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کبھی نہیں خریدنا مطلب نیلی اور راوی کا کراس یا نیلی یا چناب یا بدین کا کراس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی نسل اور ایک علاقے یا ایک ہی خاندان کا کٹا ہو وجہ اس کی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک ہی نسل کا جو کٹا آ رہا ہوتا ہے اس کی نسل میں کہیں کوئی ماٹھی نسل نہیں آتی اگر آپ کراس کا کٹا خریدیں گے تو ممکن ہے کہ اس کی نسل میں کہیں کوئی ماڑی یا اچھی نسل پر پیداوار والی نسل آئی ہو تو کٹا اپنی اس ماڑی نسل والی جو خصوصیات ہے وہ آپ آگے اپنے بچوں میں منتقل کر دیں پانچویں نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کٹے کی ظاہری خوبیاں دیکھنی ہے اس کی خوبصورتی چیک کرنی ہے کٹے کا پٹھا چوڑا ہونا چاہیے ہڈی باریک ہونی چاہیے چمڑی بھی اس کی باریک ہونی چاہیے پیٹ بڑا ہوا اور لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے کٹے کی ماں یا باپ کا بھی پیٹ لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے سینگ اس کے خوبصورت ہوں آنکھیں خوبصورت ہوں کٹے کے پیٹ جو ہے وہ سیدھا ہو کہوا اس کا جو ہے وہ اٹھا ہوا نہ ہو اس کی ماں کا تھن ہوانا خوبصورت ہو کٹے کی لمبی لمبائی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ اچھا ہوگا ایک بات اور ذہن شین رکھیں کہ ہر خوبصورت کٹا ضروری نہیں کہ اچھا بیڈر بنے لہذا صرف خوبصورتی دے کر کٹا آپ نے نہیں خریدنا دوستو اگر آپ کٹا خریدنے میں جتنی بھی محنت کریں گے تو اتنی ہی آپ اچھی نسل بنانے میں کامیاب ہوں گے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ بھی موجود نہیں ہے اور آپ جو ہے اتنی کٹا خریدنے پہ محنت نہیں کر سکتے تو پھر بھی آپ کو اچھی نسل بنانے کا ایک طریقہ بتا دیتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کریں گے آپ نے پھر آن لائن کٹا نہیں خریدنا بے شک آپ کو کوئی جتنی تسلی دے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کی بھینس ہیٹ پر آ جائے تو آپ نے بھینس کو انسیمنیشن کروا دینی ہے اچھے سیمن سے سیمن آپ کو لوکل گورنمنٹ جو ہے ساتھ میں مٹرنی سٹور ہوتے ہیں ان سے آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں شاید دو سو سے تین سو روپے میں مل جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی سیمن ہوتے ہیں وہ پھر بھی کافی حد تک تصدیق شدہ ہوتے ہیں بہت سی اچھی اچھی نسلوں کے بریڈر تصدیق کر کے گورنمنٹ سیمن پروڈکشن یونٹ میں رکھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی عام نسل کے بریڈنگ بل سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں دوستو اپنا وقت ضائع نہ کریں آپ کٹے پر کمپرومائز کبھی نہ کریں آپ یہ سوچ کر کٹا خریدنا ہے آپ نے کہ پورے ملک میں سب سے اعلیٰ نسل کا کٹا آپ نے ہی لینا ہے آپ کا اچھی نسل کا بریڈر آپ کی دو لاکھ والی بھینس کو جیسا کہ میں نے بتایا چار لاکھ والی بنانے میں صلاحیت رکھتا ہوگا لہذا کٹا خریدتے وقت کبھی بھی آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا اور آن لائن دھوکہ بازوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اگر آپ نہیں لے سکتے خرید نہیں سکتے تو آپ سے آرٹیفیشل انسیمنیٹ کروا دیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کسی بات آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی کمنٹس کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ